যে চুপ ও বকার এর বিদায় খুব আসন্ন এবং আওয়ামী লীগ কেউ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ডক্টর ইউনুস এর সরকার অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এ ব্যাপারে আপনাদের আমি দুটো সূত্র ব্যবহার করে আপনাদেরকে আমি ওই আমার আর্গুমেন্টের পক্ষে কিছু কনভিনসিং আর্গুমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি সরি সেটা হলো এই যে সুবির ভৌমিক আমার বন্ধু এবং খুবই বিচক্ষণ একজন ভারতীয় সাংবাদিক অক্সফোর্ডের পিএইচডি ডিগ্রিধারী খুবই শিক্ষিত এক ব্যক্তি সুবির ভৌমিক তিনি বাংলাদেশের উপরে একটা লেখা লিখেছেন ইন্ডিয়া টুডে নামক একটা জার্নালে ইন্ডিয়া টুডে ভারতের একটা বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সেখানে উনি অক্টোবরের আঠারো তারিখে একটা লেখা লিখেছেন লেখার টাইটেল হচ্ছে বাংলাদেশ পাওয়ার স্ট্রাগল ইউনুস গভর্নমেন্ট ওয়ান্স প্রেসিডেন্ট আউট আর্মি চিফ অন রাডার বাংলাদেশে পাওয়ার স্ট্রাগল হচ্ছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হচ্ছে ইউনুস সরকার প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করতে চায় এবং আর্মি প্রধান সেনা প্রধানের উপরও তার তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে সেনা দৃষ্টি রয়েছে মানে ইউনুস সরকার চুপ্পুকেও দেখতে পারছে না আর জামান কেউ ক্ষমতা রাখতে চাইছে না ভেতরে দণ্ড প্রকট এবং আমরা জানি সুবির ভৌমিক বলছেন যে ডক্টর ইউনুস এবং তার যে মন্ত্রী পরিষদ উপদেষ্টা বৃন্দ তারা প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন চুপুর কাছে শপথ নিয়েছেন অন অন দ্য এক্সিস্টিং বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন হুইচ হ্যাজ নো প্রভিশন ফর অ্যান ইন্টারিম গভর্নমেন্ট সুবির ভৌমিক বলছেন ব্যাপারটা খুবই মজার যে ইউনুস এবং তার উপদেষ্টা পরিষদ যাদের কাছে যার কাছে শপথ নিলেন শাহাবুদ্দিন চুপুর কাছে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা মন্ডলী ইন্টারিম সরকার অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করার জন্য সেটার কোন প্রভিশন কনস্টিটিউশনে নেই সংবিধানে সেটার কোন অবকাশ নেই তার মানে ডক্টর ইউনুসের যে ক্ষমতা হরণ ক্ষমতা গ্রহণ করা এ ব্যাপারটা অসাংবিধানিক এখানে সুবির ভৌমিক একটু কন্ট্রাডিক্ট করছেন নিজেকেই একদিকে বলছেন ডক্টর ইউনুসের এই শপথ গ্রহণটা হচ্ছে সংবিধান বিরোধী কিন্তু আবার তার পুরো লেখাটাতে আর্গুমেন্ট করছেন যে ডক্টর ইউনুস কিভাবে সরাবেন শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে কেননা পার্লামেন্ট নাই প্রধানমন্ত্রী নাই এখন প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করবে কি করে এটা যে একটা বিপ্লবী সরকার অন্তবর্তীকালীন সরকার নয় প্রকৃত অর্থে সেই পয়েন্টটা সুবির ভৌমিক মিস করেছেন এবং তিনি বলছেন ইউনুসের সঙ্গে চুপুর সম্পর্ক খুবই খারাপ জেনারেল ওয়াকারের সঙ্গেও ডক্টর ইউনুসের সম্পর্ক খুবই খারাপ কিন্তু জেনারেল ওয়াকার বা তিন বাহিনীর প্রধান সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর প্রধান প্রধানেরা প্রেসিডেন্টের কাছে জবাবদিহি করে সুতরাং ডক্টর ইউনুস ইচ্ছা করলেই ওয়াকারকে সরাতে পারেন না এটা একটা লেইন এক্সকিউজ এটা একটা ভাঙ্গা যুক্তি এটা কোনো যুক্তি না সুবির ভৌমিক এখানে মিস করেছে তবে যে তথ্যটা উনি দিচ্ছেন বিভিন্ন মাধ্যমে 
ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এবং অন্যান্য মাধ্যমে ইন্টেন্স পাওয়ার স্ট্রাগল কন্টিনিউস টু রেজ ইন বাংলাদেশ ইভেন অ্যাট ইট হ্যাজ জাস্ট বিন এ ফিউ মান্থস সিন্স দ্য কম সিন্স দ্য আনসেরেমনিয়াস আউস্টার অফ ফরমার প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রচণ্ড রকম পাওয়ার স্ট্রাগল চলছে সংঘর্ষ চলছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে যদিও সরকার মাত্র কয়েক মাস দু মাস কয়েকদিন বয়স এবং তবে ইউনুস গভর্নমেন্ট এখন চেষ্টা করছেন কি করে প্রেসিডেন্ট চুপ্পুকে অপসারণ করা যায় এখন সুবির ভৌমিক বারবার বলছেন কনস্টিটিউশনে কোনো প্রভিশন নেই এখন আমি এই যুক্তি আগেও দিয়েছি ডক্টর ইউনুসের সরকার যদি অসংবিধানিক হয় তাহলে উনি কেন সংবিধানিক মাধ্যমে সংবিধানিক পথে চুপ্পুকে সরাতে যাবেন উনি তো একটা বিপ্লবী সরকার আমি বহুবার বলে এসছি উনি তো ইচ্ছা করলেই উনার হাতে নেপোলিয়নের তরবারি চুপ্পুকে বলবেন বাড়ি যাও বা তোমাকে জেলে পাঠাচ্ছি খতম ইচ্ছা খতম সেটাই বোধ হবে যেটা সুবির ভৌমিক একটু দিশে হারা যে কিভাবে হবে তবে উনি যে ভেতরে যে প্রচন্ড গন্ডগোল সে তথ্যটা সুবির ভৌমিকের সঠিক তথ্য উনি বিভিন্ন মাধ্যমে উনি ফালতু কথা বলেন না বিভিন্ন মাধ্যমে খবরটা উনি জোগাড় করে ছেড়ে দিয়েছেন ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকাতে সুতরাং উনি খালি সুবির ভৌমিক বলছেন যে শাহাবুদ্দিন চুপ্পু তো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তাকে কি করে সরায় সেভাবে তো বললে বলা যায় সে হাসিনাও তো নির্বাচিত তাকে কিভাবে সরানো হলো হাসিনা আবার ফিরে আসবে সে রিজাইন করে নাই এ ধরনের কোনো আর্গুমেন্ট আওয়ামীরা যতই বলুক ধোপে টিকবে না হাসিনা তো ভারতে ফিরে গিয়েই বলেছে দেশে রক্তপাত এড়াতে আমি ক্ষমতা ছেড়ে চলে এসছি তার ছেলে সজীবদের জয়ও বলেছিল যে আমার মা রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে এখন ভারতে চলে এসছে ওয়াকারুজ জামানও বলেছেন শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে চলে গেছেন এবং শাহাবুদ্দিন চুপ্পুও বলেছেন যে ওয়াকারুজ জামান আমাকে বললেন শেখ হাসিনা চলে গেছেন এখন তার স্থলে অন্য কাউকে নিয়োগ করতে হবে ছাত্র জনতা তারা ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে এসে প্রধান উপদেষ্টা বানালো এখন ডক্টর ইউনুসের প্রধান উপদেষ্টা হবার পদ্ধতিটাকে আমি আপত্তিকর মনে করছি আমি তো প্রথম দিন থেকে বলে আসছি ডক্টর ইউনুস ওয়াকারুজ্জামানের কাছে শপথ নিলেন কেন তাকে লাথি মেরে বঙ্গভবন থেকে বের করে দেওয়ার কথা যে তুই বেটা আওয়ামী দালাল তুই বেটা ভারতীয় দালাল তোকে জেলে ভরছি ওয়াকারুজ্জামানকেও জেলে ভরছি এটাই হওয়া উচিত ছিল স্ট্যান্ড এতে যদি ডক্টর ইউনুস চৌরাশি বছর বয়সে শাহাদত বরণ করতেন তাহলে তিনি আবু সাইদের কাতারে চলে যেতেন যাই হোক ডক্টর ইউনুসের বিলম্বে হলেও একটা বোধোদয় হয়েছে যে তিন সেনাবাহিনীর নৌবাহিনী বিমান বাহিনীর প্রধানেরা আমার কাছে দায়ী নয় তারা রিপোর্ট করে প্রেসিডেন্ট চুপ্পুর কাছে এবং ওয়াকারুজ্জামান এখন আমেরিকাতে এবং সুবির ভৌমিকের মতে ওয়াকারুজ্জামান জানতেন যে একটা পরিকল্পনা হতে পারে তাকে সরানোর এবং এই জন্য ওয়াকারুজ্জামান তার হি ফ্লেক্সড হিজ মাসল তিনি তার একেবারে বাহুর মাসল ফুলিয়ে একটা পরোক্ষভাবে ইউনিস সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমাকে সরানো এত সোজা না এবং ইউনুস ইউনুস সাহেবের সঙ্গে না তবে ছাত্র উপদেষ্টাদের সঙ্গে ওয়াকারুজ্জামান পন্থী মিলিটারি অফিসারদের প্রচণ্ড বাগ বিতণ্ডা হয়েছে এটাও আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে শুনেছিলাম যেটাকে সুবির ভৌমিক বলছেন সত্য সত্য এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল যে জন্য সরকার বা ওয়াকার সেনাবাহিনী কেউই এটা যে মিথ্যা গুজব এটা যে গুজব এটা বলছে না 
তারা কেউ মুখ খুলছে না ছাত্র নেতারা আবার রাস্তায় নামতে যাচ্ছে শাহাবুদ্দিন চুপুকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে এ ধরনের খবর কিন্তু একটা প্রায় দু সপ্তাহ আগেই বেরিয়েছেন এবং তারা দাবি করছে চুপুকে যেতে হবে আমি তো প্রথম দিন থেকেই বলে আসছি চুপু হাসিনার দালাল অবৈধ তাকে জেলে ভরা উচিত কিন্তু চুপু বলেছেন যেটা আবার সুবি ভৌমিক কোর্ট করছেন যে উনি সহজেই কারোর কাছে কোন আনলফুল প্রেশার বেআইনি কোন চাপের কাছে উনি নতি স্বীকার করবেন না এটা তো সবাই বলে ক্ষমতা যারা দখল করে তাদেরকে বেআইনি বলা হয় বিদ্রোহ বলা হয় আমি ডক্টর ইউনুসকে বলছি আপনি কোন বিদ্রোহী সরকার প্রধান নন আপনি একজন বিপ্লবী রাষ্ট্র প্রধান এটা মনে হচ্ছে ডক্টর ইউনুস অনুধাবন করতে পারছেন এটা একটা শুভ লক্ষণ এবং সুবির ভৌমিককে আমি আবার কোর্ট করছি সুবির ভৌমিক বলছেন মনে রাখতে হবে এই ছাত্রেরাই কিন্তু প্রধান বিচারপতিকে অপসারণ করেছে সুতরাং প্রেসিডেন্ট চুপ হচ্ছে আওয়ামী লীগের শেষ চিহ্ন লাস্ট ভেস্টিজ হাসিনা সরকারের শেষ যে সিম্বল সেটা হচ্ছে চুপু তাকে এই ছাত্র জনতা বেশি দিন ক্ষমতায় রাখবে না এবং ডক্টর ইউনুসের সঙ্গে নিশ্চয়ই ছাত্র জনতার ও ছাত্র নেতৃবৃন্দেরও আলাপ আলোচনা হয়েছে যে জন্যই আমরা এখন আরো খবর পাচ্ছি ওয়াকার কিন্তু হাসিনা এবং ইউনুসের প্রতি খুবই নারাজ এবং ডক্টর ইউনুস এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দে ওয়াকারকে দেখতে পারেন না কেননা ওয়াকার একটা বক্তব্য করেছিলেন রয়টার্সের কাছে ইন্টারভিউতে ডক্টর ইউনুস যখন যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্কে যখন জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়েছিলেন তখন ওয়াকার অবৈধভাবে একটা রয়টার্সে ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছিল আঠারো মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে সেজন্য কিন্তু ডক্টর ইউনুস এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ ওয়াকারকে একচোট নিয়েছেন সেটা গোপনে ছিল গোপন ছিল সেটাও এখন বাইরে চলে আসছে আমি কেন মনে করি ওয়াকার এবং চুপুকে যেতে হবে প্রথম আলোর একটা খবর এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে উনিশ তারিখ উনিশে অক্টোবর একটা খবর এসছে সে খবরটা কি ডক্টর ইউনুসের প্রধান উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ছাত্র নেতা মাহবুব মাহফুজ আলম কি বলেছেন এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইউনুস সরকার সংলাপ করছেন সংলাপে কিন্তু আওয়ামী লীগকে ডাকা হয় নাই এবং কি বলছেন মাহফুজ আলম সংলাপ শেষে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হবে এইটা একটু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করে আপনারা যদি ওই লাইনটাকে দুই তিনবার পড়েন যে সংলাপ শেষে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে বাধা দেয়া হবে পিরিয়ড তার মানে সংলাপ শেষ এখন আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে এই বিভিন্ন ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সেটা আমরা হতে দেব না মাহফুজ আলম বলা মানে ডক্টর ইউনুসের সরকারও এটাই বলতে চান ডক্টর ইউনুস নিজের মুখে না বলে মাহফুজ আলমকে দিয়ে এই কথাটা বলালেন সুবির ভৌমুকে বলছেন ডক্টর ইউনুস ফিলস আনকমফর্টেবল তিনি নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে উনি একটা কি বলে ঠুটো জগন্নাথ তিনি সেনাবাহিনী প্রধানকেও অপসারণ করতে পারেন না নৌবাহিনী প্রধান সেনাবাহিনী প্রধান 
বিমান বাহিনীর প্রধান এরা চুপুর কাছে জবাবদিহি করে সুতরাং ভেতরে দুটো সরকার চলছে একটা ইউনুসের সরকার আর একটা ওয়াকার নিয়ন্ত্রিত চুপ্পু সরকার এক এক ঘরে মে দো পীর এটা কথা আছে না এক ঘরে দুই পীর থাকতে পারে না সুতরাং এখন হয় ওয়াকারুজ জামান কু করে ইউনুস কে অপসারিত করবে সেটা সুদূর পড়া হতো সেটা হলে আবার কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নামবে এবং ওয়াকারুজ জামানকে ছিড়ে ফেলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই ওয়াকারুজ জামানের মাংসের টুকরাও পাওয়া যাবে না যদি ইউনুসের বিরুদ্ধে কু করে লেখকরা যতই রাতের বেলা স্লোগান ট্রোগান দেখ বিএনপিও মাঠে নেমেছে চট্টগ্রামে তারাও মিছিল করেছে বিরাট মিছিল বিএনপিরও একটা এখন তারা মাঠে নামছে যদিও বিএনপিরও সিদ্ধান্তটাকে আমি ভুল মনে করি তারা বলছেন অচিরে নির্বাচন সেটা হতে পারবে না আমি মনে করি নির্বাচন অচি অচিরেই হবে না যদিও বকারুজ জামান এবং পরে বোকামে বোকার মতো বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আসিফ নজরুল বললেন দু সালের ভেতরেই নির্বাচন হবে অসম্ভব ব্যাপার আমাদের ইলেকশন কমিশন গঠিত হয়নি ভোটার লিস্ট তৈরি হয়নি সুতরাং এই নির্বাচন করতে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগবে কমপক্ষে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশের দিকে আঠাশের দিকে আপনারা সমস্ত রিফর্মের পরে রেফারেন্ডামের পরে তারপরে নির্বাচন তার আগে নির্বাচন হতে পারে না সুতরাং আপনাদের যে খবরটা দেয়া সেটা আমি দিয়ে দিলাম সুবির ভৌমিকের তথ্য আর প্রথম আলো প্রথম আলোর তথ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সুবির ভৌমিকের তাও গুরুত্বপূর্ণ সুবির ভৌমিক খালি প্রশ্ন তুলছেন কিভাবে সংবিধানে তো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার কোন উপায় নেই সংবিধান ভেঙে ফেলা হয়েছে সংসদ ভেঙে ফেলা হয়েছে সে খাসিনাও নেই তো এখন প্রেসিডেন্ট বানাবে কে পার্লামেন্ট মেম্বাররা ইলেক্ট করে এটা একটা বিদ্রোহী সরকার নয় এটা বিপ্লবী সরকার সেই জিনিসটাই আমি সুবির ভূমিককেও মনে করিয়ে দিতাম দেখা হলে যাই হোক আমি তাকে বলবো যে তুমি যেটা বলেছো এটা ঠিক না এটা একটা বিপ্লবী সরকার ওই যে ডক্টর ইউনিস যে শাহাবুদ্দিন চুপুর কাছে শপথ গ্রহণ করেছেন এটা ছিল তার একটা বড় ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত যাই হোক ওই সিদ্ধান্ত থেকে ডক্টর ইউনুস বেরিয়ে আসছেন বলে আমার মনে হয় তবে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে না করে ছাত্র নেতাদের মাধ্যমেই চুপ্পু এবং ওয়াকার এবং নৌ বাহিনী এবং সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর প্রধানদের অপসারিত করবেন এটা এক সময়ের ব্যাপার মাত্র 